参谋长。这是什么？我在南京遇见立华委员，他一定让我给您带些东西。啊，核、啊、桃、辣豆腐、辣椒酱，家里这些小菜都带来了。了啊，连衬衣也带了。你跟他都说了些什么？我没跟他说什么，他了解东北的局势。他说：“只剩长春、沈阳，还有锦州，又没有路上交通，全靠空运，跟三座孤岛没什么两样。”你应该跟他说：“我这挺好，如果连个副参谋长连衬衣都要空运，我的士兵就别过了。”你这个情报处长回来的正是时候，魏长官。现在正急于了解共军主力未来的战略意图，种种迹象表明，北满东满的共军正准备南下，一定要查清楚，他们要干嘛？将士已令，则军破身死，你必须弄清楚他们的意图。参谋长，有一个消息来源，是我们目前东北情报网最大的一张牌。国防部二厅在哈尔滨潜伏多年的一个电台小组，代号“三五七”。三五七，我记忆中没有印象。是毛人凤直接安插的。半年前，三五七报告，在东野寺的一个作战参谋，离心倾向很大，请示能否拉过来为我所用。为此，毛人凤还亲批了五百两黄金。目前，他们已经掌握住此人。准备在关键的时刻启用这个内线关系。不要通过毛人凤，让三五七直接与东北剿总联系。可毛局长那儿，我会让楚部长直接去向毛人凤解释，什么是关键时刻。现在就是关键时刻，已经得到南京的授权，这是专用密码，马上唤醒哈尔滨的三五七。是。林科长，你快来！小杜、哎，打开侧向仪，查清电台位置。好的已经联络上三五七了，三五七回电说，东总的内线现在在双城子，即日起就会派人与其联络，有关情况也会在一两天之内发过来。人在双城子，不在哈尔滨
，那就是说指挥部也在双城子，敌人在双城子，那就更加确定了共军南下的决心。只是搞不懂他们先打哪儿，沈阳。长春，还是今朝？参谋长，一两天以后，三五七一定会为我们揭开谜底。那就等。走，别怕。还有一个问题，就是各野战医院尚存五千名日本籍的医护人员。嗯，这批人是个大头，作用发挥好了，可挽救我军成千上万的生命。嗯，幺零二指示，这批人一定要用好，要优待。报告，等会儿。宁肯我们自己饿着肚子，也要保证这批日本的籍的医护人员每月能够吃上定额大米，拿上固定薪金。你请幺零二放心，我们会照此办理。部队打到哪儿，我们的担架队就会跟到哪儿。好，要代之以诚，用之以信。嗯，什么事儿？幺零二指示，让您立刻去东北军社会部报道，有紧急任务。啊，社会部，拜托了。李青啊，抓获的两个特务已经交代了，他们对他们的南军长官吹了牛，收买的那些联系人不是东野司令部的作战参谋，而是司令部直属队的战勤参谋。这个人并不掌握核心机密，已经通知野司保卫部把他抓了。这事归你们社会部啊？况且人已经抓了，还通知我过来干什么？哦，小张，到。让大家出去。是，李正。幺零三提出，以我们哈尔滨抓获的敌人第三五七电台，做逆向工作，向敌最高统帅卫立煌提供假情报，又是他做出错误的判断
，掩护我们将大量的部队调往锦州城下的战略部署。理论上听起来是个好办法，价值不亚于三个纵队啊，但是实际操作起来难度太大了。难就难在哪儿呢？难在假情报得有真水平。我不知道你知不知道，对方可不是一般的行家，稍有破绽，就会被识破的。所以，幺零二要你来做这个假幺零幺。幺零二说了，你涂上的功夫，是当年幺幺五是最好的。哦，这话是批评我的。<笑>行，我服从命令。真幺零幺做不了，还不能做个假的。我的办公室就交给你了啊。工作条件，我给你提供了。你就在这儿开你们的服务器店。我有一句话，戏要唱好，还要唱得出彩。哎，那我们俩谁听谁的？这个我就不干预了。<笑>你定吧。你定。我听你的。坐下，坐下一遍，不能玩花样，不能错发、漏发。手法呢？我知道你的手法，就按照你平时的手法发。记住了吗？交给我看看。距离通讯时间不到四十五分钟了。绞尽脑汁，机关算尽了，就这么着吧
。我相信，真的幺零幺来编这个谎，也就这水平了。原文照发。处长，散雾器它出来了，是狄英锦人的手法吗？是他，闭上眼我也能分出来。好，你马上告诉他，让他把规定情报发过来。是。发完了，很好，以后就按这个发。切断电源。是。参谋长，三五七发来情报，你看。共军用十个纵队南下攻打沈阳，然后同时再打长春，这就解释清楚了。辽西地区铁路为何最近运送繁忙起来？我这就去向魏长官汇报，继续督促三五七，给我们发来有价值的情报。我一个人唱独角戏，恐怕是撑不了多久啊！我告诉你，我是真撑不了多久。你怎么也得给我派点跑龙套的，啊？哪怕是一个师呢，得假戏真唱这戏。我告诉你，这出戏如果是唱好了，我能给你省三个纵队不止。啊，具体方案是吧？好，我认为啊，杨林三，如果我军能以四个师的兵力南下开进，仰攻沈阳，就能把敌人的兵力吸引在东线。哎，对对对对对，至少驻守在沈阳的这三十万敌军，他不敢轻易西进，援助锦州，就能缓解我攻锦大军的压力。对你终于明白我的意思了，所以这出戏得这么唱，哎，唱好了。才能唱得逼真。哎，对对对对对，是这个意思。啊，是，我等待野次命令。是。电话打完了。啊。知道沈阳那边谁在处理我们发过去的假情报吗？谁呀、啊？刚刚的例行通信，对方说，剿总的杨副参谋长十分重视我们的情报。我哥哥，<笑>哎呀，杨丽人、杨丽清这哥俩又碰一块儿了。怎么总能碰见呢？哥俩呗。对对对对，哥俩，这个解释好，哥俩。明哥，我记得小的时候啊，猎、嗯、人给我讲过一个给狗熊吃药的故事。狗熊吃药？啊，对啊。狗熊还吃药啊？这个狗狗熊和人一样啊，也生病啊。那、啊、那行，不讲，你不爱听是吧、哎？啊，快点，别卖关子了。不是你不想听我讲什么？讨厌！你不讲我走了。
，我们之间这种事情不止一回了。所以我总结了一下，猎人，他呀，总是低估了狗熊的聪明。猎人猎青，狭路相逢，勇者胜。魏长官对我们的情报十分困惑，为什么？长官不理解，共军为何不先打孤城长春，却偏要直取沈阳？我还没吃饭呢。是。魏长官不相信共军会打沈阳。今天一大早，魏长官又急令空军又一次低空侦察，尤其是沿铁路沿线的侦察。魏长官怀疑共军会不会在锦州做文章，只是目前还没发现任何迹象。可是，魏长官上个月来锦州视察的时候，还曾经说过，如果共军越过沈阳，远来辽西，交通补给不易，屯兵于坚城之下。必遭我关内和海上增援大军以及沈阳守军的夹击，断然不敢走这步险棋啊！我东北国军的最高军事长官都如此朝秦暮楚。李青，沈阳急电，指示三五七立即查明郑家屯、张武、西福星铁路沿线上我军频繁活动的真实寓意。我料到了，这么大规模的铁路运输不被敌人察觉，几乎是不可能的。电报语气非常严厉，命令三五七要在十二小时之内，务必要将结果电送沈阳。怎么办呢？
瞒天过海是不可能了。这里的铁路运输跟攻打沈阳完全扯不上关系。如果，如果拖延或者不予理睬呢？要非露馅不可。东野的作战参谋不可能连这样的技术细节都解释不了。如果我们不利用三五七台拖住敌人的视听，那他们一定会再派人来，那我们就什么都控制不了了。要直接回答敌人的询问，又不能引起敌人对锦州方向的警惕，办法只有一个，那就是得把敌人的注意力转向关内，转向华北。这样就解释了铁路调运的原因。可问题是，敌人会不会相信呢？我们的工作是回答对方的疑问，所以有回答比没回答要好。恰当的解释对方的疑问，那就是最好的回答。至于对手信不信，那我们就左右不了了。情报工作最重要的目的，引导对手出错，干扰对手。正常的思维。给我接通野四，我要跟幺零三商量一下，尽量得把戏做得逼真。请接幺零三。连语气都得像野四参谋长的。您快来看，三五七已经回电了。副电说，东北部分工军已经奉命入关，配合华北工军一起攻打承德和赤峰。从逻辑上看，似乎是合情合理。华北阳城武兵团跃跃欲试。早就计划着要攻打承德和赤峰了，如果祸水引到傅作义那里去，应该对东北全局有利啊。看来东北的共军还是对我们的精锐之师有所顾忌，还不足以鲸吞我们。狮子捡卵的去你，太可惜了。哼哼，还是缺少雄才大略。哦，对了。这里有一份空军早晨发来的侦察报告，也没有发现什么异常的迹象。你跟空军他们说，我要整天派侦察机，那么多轰炸机全来保交通啊啊！让他们干点正事。沿着郑家屯、张府、西府、新一带，轰炸上几个来回，有早没早的打上三杆子，以防不测。挨炸了！哎呦，真是心疼啊！那怎么办啊？忍着点吧。我不是早就给你吹过风吗？甘蔗哪有两头都甜的，是吧？你那是坏事，我这是天大的好事啊！啊？哟，那可不能告诉你。我告诉你，反正是天大的好事，吃小亏占大便宜啊！账得从全局上算。行了，我不跟你废话了，赶紧抢修你的铁路吧，我这还有事呢。就这样，哎。李青啊，幺零幺已经下达命令，东野八个主力纵队，将出击北宁铁路锦州至唐山段，切断东北国民党军与关内的联系。今晚战役就要打响了，一旦打响，我军所有的战略意图都将暴露无遗。所以，你这个假幺零幺，现在就可以下岗了。祝贺你！这出戏唱得太漂亮了，各方面的情报表明，到目前为止，卫立煌仍然不知道我们要吃的是他的锦州城。这不算什么，啊
，就是你说，哎呀，人家都在打阵仗呢，我在这儿陪太子读书。哼，你以为你闲得了啊？耀灵瑶昨天还在问呢，说杨丽青去哪儿了？我跟他汇报说，说你在我这儿。他说那不是拿大炮打蚊子吗？让他去石总带兵，让他替我对付沈阳城里的廖耀湘。真的，老周？那还有假？命令都下来了，石总副司令兼师长。让你今天就去新立屯报道。今周一旦打起来，随时接机。沈阳城里的廖耀湘兵团。老天有眼呐、啊，又让我杨立清捞着仗打了，这可是天大的好事儿、啊。<笑>谢谢老周。谢什么呀？看把你美的！吴荣、汤沐鱼是廖兵团两个王牌师的师长，一会儿又变成你们的冤家会了吧？汤沐雨在重庆就给我放的狠话了，既然是不期而遇了，就得一见高下。我倒要看看他每届王牌什么货色。哎，周部长，办公室完毕归桌。行李给你收拾好了，在外面车上呢。两天大笑不分去，我辈岂知彭浩瑞。讨厌，路上注意安全。人疯，还在坐他的车就大炮，啊！竟然还给我来电，来抢夺他的三五七台。我看他，我看他不是人间，就是个白痴。他搞出这个三五七台，他蒙骗了我们所有的将领。我要控告王仁凤，我控告他，他渎职之罪，他犯犯假情报之罪。我我我，参谋长，既然是这样，你就不应该撕毁这份电报，而是把它交给魏长官。这样，所有的人才能够如梦初醒啊！啊！我这这这这这这这这这这，我去！据新华社八字记周前线消息，经过三十一个小时的激战，到今天下午六时，我人民解放军攻克锦州，全歼国民党锦州守敌十万余人。锦州的解放，表明东北局势已发生了新的重大变化。中共中央军委已向我东北野战军颁发了全歼东北国民党军的政治动员令。哎，累死我了！累死我了！哎，建秋，哎，把那些血衣啊给我一套一套整理过。吴妈，那几个箱子都给我拿出来。哎呀，谁把收音机开那么大声啊，浪费电。干嘛呢？啊，哎呦，我抢了好几箱水衣、绸子的，硬通货。哎呦，真是的，你买那么多睡衣干什么？你穿得了吗？哎呀，你不知道，就这几件睡衣都是我挤破了头才抢回来的，你都不知道现在外面都变成什么样了。商店里的柜台都给挤破了，连裘皮大衣都给抢光了。哎，就连橱窗里模特的衣服都给扒下来，一件都不剩。那药店里什么维生素、帕尼西林，什么乱七八糟的，早都脱销了。今天要不是我去丝绸店去的早，睡衣早就不剩一件了。你我看这些人都疯了，急着要把手里的金元券花出去。哎呦，见什么买什么，那饭店、舞厅都挤满了人。哎，就连那种特别丑、特别丑的舞女，那都闲不下来。你说这世道怎么得了？我觉得完蛋了，我觉得上海真的是完蛋了，天都要塌了。行了行了行了，去忙吧，去忙你的吧，懒得跟你啰嗦。你呀，哼，我告诉你啊，你现在不当家，你就会说一些漂亮话。我们当家的难处，哎，我跟你说，我现在这些睡衣也比攥在你手里的废纸强。我听隔壁李太太说了，她已经把手里的金元券都换成美元了。咱们换不了美元，咱们换几件睡衣呀、啊？啰嗦不啰嗦？走吧，走吧。哎，你，我跟你说不明白，你也不懂。哎，建秋，来，拿着。
，丽华，怎么回来的这么早啊？<笑>你们的蒋公子今天不打老虎了？晋国的改革撑不下去了，南京方面传来了让他回去的风声，经济遭到了这一步。共产党是怎么搞经济的？人家那边也有一亿多人呢、啊。民生搞得好，仗也打得好，你不知道吧？共产党今天打响了锦州啊！你从哪儿来的消息？又从广播上听的吧？<笑>丽华，你看你这个立法委员的消息，还不如我这个闲人呢、啊。难怪金国今天这么沮丧。我看是无可奈何。花落去呀、啊！锦州要是失守了，那丽人就危险了。<笑>爹，你怎么笑得出来？嗯，咱们杨家从二七年开始，没有一天不为丽青操心的。二十一年过去了，现在终于轮到为丽人操心了。你不觉得可笑吗？哎，你觉得可笑吗？反正啊，我觉着可笑。三十年河东，三十年河西，落花有意，流水无情啊。爹，你真的不操心吗？啊，啊，孩子，操心有用吗？人之命，天注定啊！国家尚且……丽华，哎呀，丽华，你别去，你别瞎说，我给你买了好多好多套睡衣，可好看了，走，给我看看去。啊，我国家尚且如此，个人能置之度外吗？能置之度外吗？小小的黑山，要是不能突破，后果无法想象。参谋长放心，还没遇见过拿不下的山头。你就这么自信？是好是坏，还得走着瞧。副参谋长，我汤沐雨不论一支队伍是以简单的好还是坏，而是我愿不愿意带一支队伍去打仗。从印度建成以来，我就和我的三十三师训斗不断，今天也一样，鄙人充满自信。像自由，像光明的天。